tulijifunza kuhusu e, mgawanyo wa matumizi ya muda tukajifunza kwa Yesu jinsi alivyosema Yohana 9:4 imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka maadamu ni mchana usiku waja kwa tukajifunza tafsiri ya usiku tafsiri ya mchana na <coughs> tafsiri ya usiku na tafsiri ya mchana si usiku kama ambavyo tunadhani kwamba ni usiku au mchana kama jua linavyowaka hivi sasa maana ya tafsiri ya mchana tunajifunza ni muda maalum wa kutimiza wajibu au fursa na tafsiri ya usiku ni ukomo wa muda wa kutimiza wajibu sasa tukaendelea kwenye uchambuzi wa mgawanyo wa muda na fursa tukawa tunachambua ile kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi tukapitia mambo ya kiroho mambo ya kiuchumi mambo ya kifamilia na tukajifunza juu ya ufanisi katika kufanya kila jambo ile dhana ya kwamba unatakiwa kufanya jambo moja mpaka liishe ndio fanya jingine tukajifunza kwamba e, mtazamo wa Mungu ni tofauti mtazamo wa Mungu unafanya kulingana na jinsi ulivyojaliwa au ulivyokirimiwa talanta au vipaji au ujuzi ukiwa na ujuzi na na, na, na vipaji alafu ukasema unafanya kimoja unaonekana unakula hasara sio faida kwa hiyo tukasema kwa kadri ya vipaji vya mtu na ujuzi ndicho kiwango cha utumishi kwa Kristo kupitia uwezo alionao mhusika na tukapitia mchanganuo wa misamiati inayotumika katika kutekeleza utumishi tukajifunza habari za maono mipango mikakati na vipaumbele sasa kuna mwanafunzi mmoja alikuwa anajifunza kupitia wapo redio akaniambia umesema mipango umesema mikakati lakini vipaumbele bado ukusema sasa nilisema ila ya kusikia au alikuwa anaandika wakati ninasema vipaumbele tulisema ni vitu vya lazima katika kutimiza mikakati maono ni sura kamili ya mbeleni kuiona kwa wakati uliopo vile unavyo tamani kuwa au nipo tamani iwe mipango ni mambo ya msingi ya kutekeleza maono au malengo na mikakati ni mbinu mbalimbali mbali za kutekeleza mambo ya msingi sasa vipaumbele ni vitu vya lazima katika kutimiza mikakati unaanza na kipi kinafuata kipi na unamalizia na kipi Then tukaja kwenye zile sababu kuu tatu za kuunganisha injiri na uchumi. Sababu ya kwanza ilikuwa ni kuweka hazina mbinguni. Sababu ya pili ilikuwa ni kuwezesha watendakazi. Na sababu ya tatu ilikuwa ni kuwa na miundo mbinu na vitendea kazi. Hapo nilizungumzia juu ya miundo mbinu kama ukumbi huu uboresha kuimarisha viongozi wetu vya habari radio na television kukamilisha uza, uanzishaji wa vyuo na TMLC tuna Hope Media Institute ambayo inatakiwa kuanza mara baada ya kupata usajili na hayo yote yalikuwa inaangukia kwenye miundo mbinu na vitendea kazi wanasifiwe sasa leo tunaanzia kwenye kanisa la kwanza lilivyo zikabiri changamoto za kiuchumi 
kanisa la kwanza lilivyo zikabiri changamoto za kiuchumi swala la uchumi halikuanza na sisi lilikuepo toka mwanzo na ni bwana yako maandiko kaza wakadha inayoelezea changamoto za kiuchumi sasa kanisa la kwanza lilikuwa na mipango maono ya kanisa la kwanza yalikuwa kwenda kwa mataifa na kuwafanya kuwa wanafunzi matayo 28 19 mpaka 20 hayo ndio maono ya kanisa la kwanza kuenenda kuwafanya mataifa kwa kuwabatiza na kuwafanya kwa wanafunzi kwa kuyafundisha yote aliyoamuru Yesu Kristo sasa katika kutekeleza maono hayo kanisa la kwanza lilikuwa na mipango mpango wa kwanza ulikuwa ni mpango wa uzalishaji uzalishaji na mitume walionyesha mfano na hasa mtume Paulo kwa mataifa najua kanisa la kwanza lilianza na Wayahudi peke yao na lilipoanza na watu wengi 3000 baada ya kuongezeka 5000 baada ya kuongezeka wengine mpaka wakashindwa kuhesabu idadi kamili wakasema wanafunzi wengi jamii ya wanafunzi wengi maana yake wameshindwa kuhesabu ni zaidi inakadiriwa kwamba kulikuwa na kusanyiko la watu zaidi ya 30000 katika mji wa Yerusalemu na hilo kusanyiko lilidumu kwa miaka 40 miaka aso miaka 4 miaka 40 na ndio maana liliweza kupeleka injili ulimwenguni kote kwa ulimwengu wa karne ya kwanza sasa katika eneo la uzalishaji waliweka mikakati ya kuhakikisha kwamba injili inakwenda kwa kuwezeshwa na wale jamii ya walio amini hawakuwa na utamaduni wa kuomba misaada isipokuwa tu kuwasaidia maskini na wajane lakini kwa habari za injili walikuwa na mipango inayohusu uzalishaji katika matendo mitume sura ya 20 mstari wa 35 matendo 20:35 Katika mambo yote nimewaonyesha ya kuwa kwa kushika kazi hivi imewapasa kuwasaidia wanyonge na kuyakumbuka maneno ya Yesu jinsi alivyosema mwenyewe ni heri kutoa kuliko kupokea Paulo anawaambia kwa kushika kazi hivi manake Paulo alifanya kazi za mikono alikuwa na na, na taaluma ya uhandisi wakati huo kule kushona mahema sio mahema haya tunayozungumzia ni ujenzi kabisa wa wa, wa mahema ileyo tulikuwa natumika jangwani au katika nchi za mashariki ya kati ilikuwa ni biashara kubwa 
ya mahema na yeye alikuwa ni mhandisi alisomea shahada kwenye chuo kikuu cha Yerusalemu cha ufarisayo mkuu wa chuo au kama ni chancellor alikuwa anaitwa Gamaliel alikuwa bingwa wa walimu wa walimu ndiye aliye mfundisha Paulo na kwenye kujifunza ufarisayo walikuwa wanajifunza na taaluma ya nyongeza yani awe na ujuzi fulani wa kufanya kitu fulani kinachoweza kuingiza mapato hiyo ilikuwa ni mtaala wao katika chuo hicho cha Yerusalemu kwa hiyo Paulo yeye alijifunza taaluma ya uhandisi wa mahema na akaitumia hiyo taaluma ni mtume wa mataifa wa kuhubiri injili lakini amepelekwa kwa watu ambao si wayahudi wayahudi kwa wayahudi swala la kutoa ni utamaduni wa huyu anafanya kazi madhabahuni kwa hiyo lazima apate zaka na sadaka lakini mataifa ni makabila mengine ambayo si wayahudi ni wapagani na ni watu wenye kuabudu miungu mingine kwa hiyo swala la kuchangia e, injili kwao ni kitu ambacho ni kipya na hakina maana kwao kama mataifa kwa hiyo akalazimika Paulo kutumia taaluma yake na kufanya kazi na kuzalisha na kupata fedha na kuitumia hiyo fedha kwa ajili ya injili ndio hiyo anazungumzia hivi nimewaonyesha kwa kushika kazi hivi maana yake nimekuwa mfano kwenu kwa kuanzisha e, mradi wa ushonaji ambao nimepata pesa na kupitia pesa hizo ninatumika siombi kwa mtu sema siombi kwa mtu amesema mara nyingi sana Paulo hiyo kama sifa ya kusema kwamba e, siishi kwa sadaka zenu naishi kwa taaluma na kufanya kazi kwa mikono yangu. Kwa hiyo mitume kwa kufanya kazi walifundisha watenda kazi umuhimu wa kufanya kazi. Katika Waefeso sura ya 4 mstari wa 28 Waefeso 4:28 imeandikwa Muibaji asiibe tena maana mwizi aliyekuwa mwizi asiibe tena aliyekuwa mlanguzi aliyekula mlamagendo aliyekuwa mtu wa rushwa eh ili apate haki asiyostahili asifanye hivyo tena kama ameokoka kama amezaliwa mara ya pili asiibe tena bali afadhali afanye juhudi akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe apate kuwa na kitu cha kumgawia mhitaji hapa anauzungumzia kwa washirika sasa kwamba afadhali kufanya kazi kwa juhudi kufanya kazi kwa juhudi au kwa bidii kazi iliyo nzuri yani kazi ambayo si haramu kwa mikono yako mwenyewe ili upate kuwa na kitu cha kumgawia mhitaji maana ni kwamba utoshereze mahitaji yako lakini pia uwe na ziada 
kwa ajili ya mtu mwingine ambaye ni muhitaji ndio maana ya hicho kifungu katika wa Thessaloniki wa pili sura ya tatu wa Thessaloniki wa pili sura ya tatu mstari wa 11 anasema kwa kuwa hata wakati ule tulipokuwa kwenu tuliwaagiza neno hili kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi basi asile chakula sasa hili asile chakula kwa kiunani lugha lililotumika pale ni kwamba asipewe chakula au anyimwe chakula <laughs> ndio maana yake kwa sababu mtu asiyetaka kufanya kazi si kwamba hataki kula hataka kula tena ndio ana njia kuliko wote na mkikiweko hapo anamega matonge mazito mazito na anajua namna ya kukoroga na namna ya kukomba mboga kabisa <laughs> yani nyinyi wakati wewe hujameza yeye alishameza mara mbili <laughs> anamega matonge makubwa matatu ndani ya mkono mmoja hiyo inaingia alafu anaingiza jingine kwenye makuti inaingia alafu inaingia mpaka unaangalia ambia sasa huyu jamaa amesomea wapi <laughs> na mna anavyomega matonge mimi ni mwai kuwaona hao watu wana namna hiyo wanakula sana eh yeah, wanakula sana yeah, kwenye shughuli wanalala sana <laughs> lakini kwenye kula wanakula sana sasa kuna watu wengine pia wana speed ya kula lakini wanafanya kazi lakini kula sana maana yake ni kwa sababu ya ile tamaa eh kwamba hapa wasiniwahi kabla sijashiba eh wasiniwahi kabla sijashiba bas naisemea hiyo kwa sababu ndio tafsiri ya maandiko hapa kwamba mtu kama hataki kufanya neno hili hataki sio hawezi tumeona hapo kuna kuto kutaka na kuna kuto kuweza asiyeweza ni mgonjwa ni mlemavu ni mzee ni mtoto au ni watu wasio weza kwa hiyo hao wana haki ya kupewa eh wana haki ya kupewa lakini si mtoto si mzee si mgonjwa si mlemavu ila tu hutaki hao ndio wanasema kwamba asipewe chakula sisi tulishafanya hiyo mipango tukiwa vijana kwa hiyo ukishaona jamaa anawahi wahi sana kula na bibilia mkononi anakuja nimekuja tuombe Mungu sasa mwanzoni mkwanza mna mna kama ana, wanajua kutime kwamba chungu kiko kwenye mafiga na maji ya moto ndio unaweka unga sasa uweze kuacha kusonga ugali kwa hiyo ana time ule ugali unavyosongwa na kisha aona sasa ah nimeingia wakati wa neema kwa nani kakualika eh nani kakualika kwa hiyo ilifika mahali tukawa tunaambizana ukweli bwana eh leo huli kwa sababu tutakula lini kwako wewe unakula kwetu tu zamu yako itafika lini umenielewa hapo eh na tulikuwa tunafanya hivyo sio kwa kukomoana tunataka kutekeleza maandiko kwa ana kasirika ana vimba ni na nini ana zira ambia zira sana lakini sisi tunakwenda mbinguni tunatimiza maandiko kwamba usipewe chakula sasa baadaye na watu na, kuna watu ambao hawezi kubadilika mpaka wapitishwe kwenye njia ngumu yani kwa kabili uso kwa uso bila kuwa kuwafumbia macho kwaambia bwana e, hii tabia haifai sasa ndiye aliyokuwa anawaambia wa, wa, wa Thessaloniki kwamba asiyetaka 
kufanya kazi asipewe chakula na akasema maana tuwasikia kwamba wako watu kwenu waendao bila utaratibu hawana shughuli zao wenyewe lakini wanajishughulisha na mambo ya wengine unasikia hiyo hawana shughuli zao wenyewe wanajishughulisha na, wanajishugulisha na mambo ya wengine yana yani wanasaidia anataka kuwasaidia wengine anataka kuwashauri wengine anataka eh kama wanajali sana lakini kumbe nyuma yake wanakuwa ni mzigo kwa wengine hata sasa na hasa nizungumze katika karne hii ya moja. sisi tuliokulia vijijini eh, tumekulia katika mazingira ambayo kufanya kazi huna uchaguzi kwa sababu kazi zipo nyingi tu lakini waliozaliwa mijini mahali ambapo tena ni nyumba za kupanga kwa hiyo nakuta kwamba e, hakuna mazingira ya kuweza kulea mtoto ajifunze kufanya kazi zaidi tu ya zile kazi za nyumbani labda kuosha vyombo labda kufaigia labda kufua labda eh hizo na ni kazi kwa wengine zinawashinda hizo kwa wengine kwa hiyo kizazi cha karne ya moja kina changamoto hiyo ya kuto kupenda kufanya kazi kwa maana ya kufanya shughuli zao wenyewe na wakristo wanatumia muda mwingi kujishughulisha na mambo ya wengine na wengine kama nilivyosema toka mwanzo kutafuta unataka kusaidia watu wengine wakati we mwenyewe ni mzigo kwa hao watu au unawalemea hao watu na hili si tatizo la msimu au la muda ni tatizo linakuwa ni sugu hata wakati kuna fursa bado hizo fursa hazifanyiwe kazi yani kwa sababu hataki kufanya kazi mwisho wa kipengele hiki cha uzalishaji ni lazima kila mshirika awe na shughuli yake mwenyewe sio tu ajira peke yake kila mshirika lazima awe na shughuli yake mwenyewe na kila mkristo awe na vyanzo vya, mata, vya mapato zaidi ya kimoja kwa mfano nataka kulima bustani katika hiyo hiyo bustani unaweza ukafuga sawa katika hiyo bustani unaweza kufanya kitu kingine sasa hizo shughuli zaidi ya moja kwanza zinasaidia kuongeza kipato lakini pia zinasaidia kimoja kikikwama vingine vipo vinasaidia umeajiriwa ule muda wa ziada unatakiwa uwe na chanzo kingine cha mapato mimi nafahamu Tanzania ajira za Tanzania mishahara ya Tanzania haitoshi kula kwa mwezi mzima toka siku ya kwanza mpaka siku ya 30 inawezekana kwa wengine nitegemea unakula nini <laughs> lakini mshahara hautoshi sasa kama hautoshi maana yake lazima uwe na vyanzo vingine vya mapato vya kuongezea mahitaji na wakati mwingine kama ajira haitoshi tafuta shughuli nyingine Sio unanielewa hapo Tafuta shughuli nyingine Shughuli nyingine ipo 
tena sio ipo zipo na ushauri wangu kwako wewe mwenye ajira na unapata mshahara mzuri itunze hiyo ajira ni fursa ina ukomo wake tumeelewana hapo wakati bado una fursa hiyo tengeneza fursa zingine za mapato tumeelewa hapo tengeneza fursa zingine za mapato kwa sababu ajira ni kazi ya mtu mwingine sawa na huyo mtu mwingine anaweza kubadilisha mawazo njia <laughs> nafasi yako akasema ah naona napata hasara kwa hiyo kitu cha kwanza mwenye mwenye ajira akipata mapato pungufu kitu cha kwanza ni nini kupunguza <laughs> ni ndio kitu cha kwanza unaona sasa unaweza ukawa unapata sasa lakini hujui huyo unayetumika kwake sasa hapa ni tofauti na, na serikali mtu anayefanya kazi serikalini au aliyeajiriwa serikalini serikali ni ni inatoa huduma yani kama umeajiriwa kwenye serikali maana unatoa huduma na huduma serikali ina chanzo chake ni kodi sawa na lazima watu wapate mishahara kwa kupata kwenye kodi hiyo ni serikali ni, 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 ni nafasi tofauti lakini kama umeajiriwa kwenye kampuni binafsi au kwenye sekta binafsi mambo yanabadilika sasa tumefikia kwenye corona lockdown umeelewa kuna watu wamepoteza nini kazi sasa kama hukua umejipanga vizuri ukafikiri kwamba kazi hiyo itakuwepo muda wote ikitokea hiyo fursa ikatoweka unajikuta unapata tabu kwa hiyo tumia nafasi ukiwa kwenye ajira kutengeneza kipato kingine ambacho unakimudu mwenyewe na muda unaomiliki mwenyewe umeelewa hapo ukitaka kuwa huru katika kumtumikia Kristo lazima ufanye kazi ambayo unaimiliki mwenyewe yani unaweza kupanga nitafanya saa fulani mpaka saa fulani na saa fulani saa fulani nitafanya hivi kama umeajiriwa tu mahali ambapo unafanya kazi ya mwingine ule uhuru huna mpaka ule muda tena mwingine unaongezewa bila nyongeza ya kipato nimeshapata tu watu wanalalamika kwamba wana ni mabanwa na banwa yale wana ni bana anasema wana ni bana yale wana ni bana sasa wewe kwa nini unabanika? <laughs> kwa nini unabanika? Usitoke kama unaona unabanika. Hataki <laughs> kutoka. Alafu anaruka na bandwa, na bandwa, na bandwa. Ni makubaliano. Na lazima uheshimu mkataba. Wala usitegee, fanya kazi kwa bidii. Umeelewa na hapo? lakini ukitaka kuwa huru tafuta shughuli unayoweza ukaimudu mwenyewe na hizo shughuli na kwambia zipo Bwana asifiwe haya sasa tuje kwenye e, sehemu ya pili kumbuka kanisa la kwanza lilivyozikabili changamoto za kiuchumi walikuwa na mipango ya uzalishaji yani mahali ambapo mtu anajifunza namna ya kuzalisha baada ya kuokoka ilikuwa ni kanisani ndio maana unakuta mara nyingi ninasisitiza kuona vikundi ambavyo vitaweza yenyewe 
kwa wenyewe kuwezeshana kupitia vikundi hivyo ndivyo kanisa la kwanza lilivyokuwa walikuwa na mfumo wa vikundi vinaitwa nyumba kwa nyumba na vile vikundi havikushughulika na mambo ya kusali peke yake vilishughulika na uchumi pia sasa tusipo kuwa na mpango huo kama kanisa tutakuwa na wahitaji wengi kanisani ambao hawapaswi kuwepo kanisani kwa sababu mfumo wa kikanisa vikundi vikisimama katika nafasi yake na mkaupata huu ufunuo kawaingia kanisa litaajiri watu badala ya watu wa kanisa kuajiriwa hata usiposema amina huo ndio ukweli eh maanake sasa unaona mnyamaza kimi nasema kanisa litaajiri watu badala ya watu wa kanisa kuajiriwa au unapenda kuajiriwa kanisa lina sura mbaya kwa jamii wanasema kuliko kuajiri mlokole ajiri mpagani kwa sababu ukiajiri mlokole yeye kila saa ni kusali nikusoma biblia ni kuhubiri dini au mjasikia hiyo eh sasa kwani hiyo ni kibiblia wewe una mkataba wa kufanya kazi fulani na kazi ipo inajulikana unaacha kufanya kazi unasema napiga maombi ya kula na kwa lugha saa nzima Alafu najiona uko rohoni sana. Alafu mtu akikwambia wewe acha kuomba unamuona shetani pepo mkubwa. Kumbe wewe ndio una pepo kichwani. Kuto kufanya jambo sahihi mahali sahihi ni tatizo. Unielewa hapo eh? Sasa tusije tukasutana bure huko ndani. Nataka tu nachambua hoja zieleweke vizuri mahali pa kufanya kazi fanya kazi mahali pa kuomba omba na tutapofikia ndiko tunakoelekea leo tutafika leo leo lazima somo liishe hata kama tutalala huko ndani leo lazima somo liishe haya <laughs> sasa naomba twende sehemu ya pili Kanisa la kwanza lilikuwa na utoaji wa kimkakati Kwanza lilikuwa na mpango wa uzalishaji pili lilikuwa na utoaji wa kimkakati Katika matendo nne mstari wa 34 mpaka 35 na tano. imeandikwa wala hapa kuwa na mtu mmoja miongoni mwao mwenye mahitaji kwa sababu watu wote waliokuwa na viwanja au nyumba waliviuza wakaileta samani ya vitu vilivyouzwa wakaiweka migoni pa mitume kila mtu akagawiwa kwa kadiri ya alivyo hitaji wakati nimeokoka niliposoma maandiko haya tafsiri nilioikuta kanisani wakati huo ilikuwa ni tafsiri potofu na nilipokuja kugundua ndo nikajua kwamba shetani ukimzidi katika eneo moja na kufuata katika eneo jingine yani mko sambamba umemzidi ukatoka kwake chini ya mamlaka yake ukaingia katika ufalme atakufuata huko akudhoofishe 
ili uziwe na tija hata huko pia kama hutakuwa makini au chini ya malezi sahihi sasa tafsiri iliyo kuwepo juu ya hili andiko tuliolisoma ni kwamba mtu anapewa yani tunakusanya hapa alafu tunauliza hivi nani mwenye shida hivi nani mwenye shida alafu anapewa kwa kadiri ya ya shida zake ndivyo tafsiri hiyo kwepo hivyo ndivyo kaifanya hiyo hiyo game hapa ikakubali <laughs> tuombeza de ukweli <laughs> eh kwa mara moja sawa hata hiyo mara moja utaliwa sana <laughs> kabisa kwa sababu kila mtu ni mhitaji mwele wapo kila mtu ni mhitaji hapa kilichokuwa kinazungumzwa kwenye ule mfumo wa vikundi walivyokuwa navyo vilikuwa vina kipengele cha uzalishaji ambacho tumeanza nacho lakini si wote waliokuwa na mitaji ya kuchangia kwenye uzalishaji Kumbuka wakati ule ni watu wanaokoka kutoka kwenye upagani wanaacha matambiko wanavunja sheria na miiko ya ukoo wanatengwa Umeelewa hapo eh Sasa ule mfumo wa vikundi unawapokea watu hao wanafundishwa neno la Kristo wanajazwa roho mtakatifu lakini kila mmoja anawezeshwa kuwa na shughuli ambayo itamuingizia kipato na yeye arudishe mtaji aliyopewa na kikundi ndio maana yake hivi yani swala la nifanye nini ili nizalishe ilikuwa ndiyo somo la kwanza baada ya kuokoka somo la kwanza baada ya kuokoka kwa sababu wakati huo hapa kwepo na na uhuru wa ajira kama tulionao sasa wakazi tofauti tofauti uchuzi nini ilikuwa ni shughuli chache za kuhesabiwa kwa hiyo mtu anajua kwamba kama sitafanya shughuli hii nitafanya hii na kama amefilisiwa amefukuzwa ametengwa katika mazingira hayo hana msaada ni wata, watu wa namna hiyo walikuwa wanawezeshwa sio kwamba anapewa hela ya kula umeelewa <laughs> alikuwa anawezeshwa kufanya shughuli na akishapata ile shughuli anarudisha ule mtaji ili na wengine watakaokuwa katika mfumo huo nao wapate tumeelewana hapo ni kama sakos eh sio sio na fomu sakos eh au vikoba eh hivi vitu tunavyofanya vikoba sakos nini hivi vikundi hivi vya kuwezeshana kama vinakuwa na malengo mazuri kwa sababu tatizo la sakos ni mtu anachukua ili afanye shughuli zake lakini zile shughuli inawezekana sio shughuli za uzalishaji ya kuleta mapato kwa hiyo anashindwa kurusha mtaji anakimbia umeelewa hapo au anakuja kunyang'anywa kocha au au <laughs> tv kwa sababu ameshindwa kufanya nini kurudisha kuna kufundishana kazi za kufanya alafu kuwezeshana kimtaji alafu huo unakuwa ni mkakati endelevu sio tukiwa la mara moja basi na mimi nakwambieni ukweli hapa kuna pepo la umaskini linalofunga akili za watu wasione njia halali na sahihi ya kutoa kwenye umaskini 
Ninaposema hapa sina maana ya sisi ninazungumzia hapa kwa wakati huu. <laughs> sina maana ya wewe. <laughs> Ila kama unahusika basi usijitoe. Inakuhusu. Lakini point hapa na maana kwa wakati huu. Kujipanga kimkakati utoaji wa kimkakati jana nilielezea kwamba huwezi kutoa usichokuwa nacho lakini kuna watu ambao wanaridhika na kutokuwa nacho wa kutumia kama kisingizio ili wasitoe kwa sababu kuna watu wengi wanaenda kuombewa ambia mimi ninapataga message nyingi tu askofu niombe mimi sina kazi naambia kukuombea huna kazi huna kazi mlemavu mgonjwa e, ni nani sasa mtu mwingine ukimuuliza unajua kwanza nimeshajua roho inayotawala ya watu wanataka kuombewa alafu itokee miujiza wapate bila kufanya kazi sasa hiyo roho ndiyo imeshika kizazi hiki na wangependa tu miujiza ndio maana kwenye maombezi tukibadilisha maombezi hapa kwamba sasa katika miezi miwili hapa tunaombea kwa ajili ya watu kufunguliwa kupata pesa utaona pata kamoja hapa kabisa wataja na watu wanatumia hizo 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 mikakati ukija tu kwambie sasa ili upate pesa toa pesa toa pesa ukitoa laki moja utapata milioni moja ukitoa milioni moja utapata milioni kumi. anakupa naandiko la maramia na unatoa nimeona watu wanatoa Hivi hivi tena watu wenye akili timamu. Anataka pesa kwa pesa. Hakuna uzalishaji wa pesa kwa pesa. Uzalishaji ni wa kazi kwa pesa. Kazi kwa pesa. Kazi kwa pesa. Yaani pesa ni matokeo sio msingi wakati mwingine sasa kama mimi sina mtaji tatizo sio mtaji tatizo ni huna mpango umeelewa na kama huna mpango wenye mtaji mkubwa tafuta mpango unaowezekana bila mtaji mkubwa na wakati mwingine peke yako huwezi lazima wewe katika mfumo wa watu watano watatu ambao mkikaa na kujadili kila mmoja anatoa mchango wake na kuwa na mawazo ya pamoja na yasimamia na yatekeleza na kila mmoja anachangia anaweza kakopeshwa la akishafanikisha anarudisha hivyo hivyo tusipokuwa na ufahamu huu sasa nakwambia tutapiga miayo sana na kuna wakati tunapiga miayo na mate yamekauka kinywani kwa hiyo mate yamekauka unapiga miayo baadaye enzi wanaingia kinywani. Unakuwa kituko alafu unayo na imani mbaya kumbe uko nje ya mfumo. Eh hiyo ni injili ya kanisa la kwanza. Kwamba watu zaidi ya 30 elf kanisa la mahali pamoja hapa kuwepo mtu miongoni mwao fukara hapa kuwepo mtu miongoni mwao kwa sababu hawakuruhusu uzembe uvivu hawakuruhusu uchanga katika wokovu una ukomo wake yani kwa mfano mtu ameokoka akiwa anafanya shughuli haramu hana kipato halali kwa vyote vile lazima aache maneno dhambi ni kuacha matendo haramu 
na kama hana ujuzi mwingine wa haraka wakati anapopata mafunzo yale ya imani ya kusimama katika Kristo ni lazima kusimama katika Kristo kuambatane na kuwa na shughuli halali na hiyo lazima iwe kwenye mtaala kabisa iwe kwenye mtaala ili ajue kwamba kwa Yesu ni heli kutoa kuliko kupokea ndio tunajifunza heli kutoa kuliko kupokea na huwezi kupokea kama hujatoa na huwezi kutoa kama huna cha kutoa na huwezi kuwa na cha kutoa kama huna shughuli kazi ya kufanya sasa huo ni mzunguko kanisa la kwanza lilikuwa na utoaji wa kimkakati huu utoaji wa kimkakati kwanza ulilenga watenda kazi wapate posho zao kikamilifu yani kina mitume petro na wale wale kwa yerusalemu walilipwa vizuri na wazee waliokuwa wanafundisha elimu ukisikia kwamba wazee wanastahili heshima maradufu ile heshima maradufu sio kupigiwa magoti ni kupewa posho maradufu yani mtu anayefanya kazi vizuri eh, kuna kwanza kuna kiwango cha kufanya kazi anayefanya kazi zaidi anatakiwa alipwe zaidi kwa sababu wanafanya kazi zaidi ndio maana ya kuheshimiwa maradufu sasa watenda kazi wa kanisa la kwanza waliwezeshwa lakini wao wenyewe kama watenda kazi walikuwa na vyanzo vyao vya mapato hawakuwa na zorora mtaa kwa mtaa wamekumbatia biblia kwa pani kwanza biblia hazikuwepo za kutembea nazo mwele wapo <laughs> yani walifanya shughuli kwenye shughuli kwanza kama huna shughuli mtu hawezi kukusikiliza kwa mfano hata kwetu kwa mfano enzi hizo mimi nilikuwa napenda kutembelea watoto wa jirani kwa sababu nilikuwa peke yangu kwa hiyo nakuwa na upweke kwa natamani kucheza sasa nikienda kwa wenzangu asubuhi nakuta wako kwenye shughuli ya kuwa kumolea majani kwenye migomba. Sasa hili niweze kuongea na bibi na mimi niingie kwenye ile shughuli na mimi naweza kufanya nini? Kumolea majani. Ndio tunaongea hivyo huku na Hasa siwezi kuwa nimesimama hivi wao wanangoa majani alafu mimi nawaongelesha. Nitafukuzwa. Mwele wapo. Kwa hiyo wakati mwingine nilikuwa natembelea familia ambao walikuwa na eh, wanakula nyama. Sasa <laughs> kwetu sina sina nyama. Nilikuwa na mzee wangu ambaye alikuwa ndiye anakula nyama peke yake. Mimi nakula maharage na au hivi hivi na vitu vingine vingine lakini nyama naiona kwa mbali tu. Sasa nikienda kule kwa watoto wenzangu e, na na mimi naingia wanakuwa wakiwa na wanapalilia magugu inaitwa kupalilia magugu kulimomwa hata eh wanapalilia magugu na mimi naingia na palilia magugu tunaongea na palilia magugu najua hapa nafiga ndege wawili kwa jiwe moja kwa sababu nikisha huku nimeongea nimekuwa nimefuata company nimesifuata ile faraja alafu baadaye siwezi kuondoka hawezi kuniruhusu kwa sababu nimefanya kazi lazima nile na najua nite kule kuna nyama ndio hivyo ndio ndio maisha mimi nilioishi niliyotokea nilikotokea nilikotokea na kuelezea lakini kwenye culture ya kufanya kazi utamaduni wa kufanya kazi ili niingia toka nikiwa mdogo kabla ya miaka 12 kufanya kazi 
Kiwa na miaka sita tu nikuwa naweza naweza kusonga ugali, naweza kuata ebitoke, yani na kumenya ndizi vizuri tu na ku kuweka ndani ya chungu na kufundi kila na na kuweka kwenye chungu na kadhalika na muhudumia mzee mzee alikuwa hali ndiza na kula ugali na kula wali ndio chakula chake ndiza alikuwa hali ndiza alikuwa anakula mimi mwenyewe lakini mimi ndo nasonga ule ugali na nasonga kiwali lakini akimega kidogo cha kwangu na mimi pale pale bila taarifa lakini sina nafanya kazi <laughs> lazima mpate posho yangu sasa hayo ni maisha ni maisha ya e, ya kienyeji lakini katika mazingira ambayo utamaduni kufanya kazi ni kitu cha lazima yani hakuna mvivu hakuna mtegaji hakuna mzururaji ukitaka kuzuru unaenda mjini naona hata mjini kwenyewe kulikuwa na polisi wanaoangalia watu wanao watoto wanaozurura kwa mitaani ukionekana mara mbili matatu na kamata unatokea wapi unarudishwa enzi hizo sio sasa utamaduni umebadilika namba tatu. kabla kwa nini namba 3 niende nieleze vitu viwili hapa cha kwanza nieleze juu ya utoaji wa kidini na utoaji wa kimkakati kwa sababu sisi tumezoea utoaji wa kidini utoaji wa kidini ni mtu hutoa kwa maslahi binafsi na sio kwa ajili ya ufalme wa Mungu na iskio point utoaji wa kidini mtu anatoa kwa maslahi binafsi na sio kwa ajili ya ufalme wa Mungu na mtu anatoa kidogo kuliko alivyo navyo akitarajia kupokea kwa wingi huo ni utoaji wa kidini utoaji wa kimkakati wa kanisa la kwanza mtu huzalisha kwa wingi ili apate kutoa kwa wingi kwa ajili ya Kristo na injili unaisikia point mtu anazalisha kwa wingi ili apate kutoa kwa wingi kwa ajili ya Kristo na injili na cha pili mtu huongeza vyanzo vya mapato atoe ili kujiwekea hazina kubwa mbinguni utoaji wa kimkakati wa kanisa la kwanza watu walitoa kwa wingi ili walizalisha kwa wingi ili watoe kwa wingi kwa ajili ya injili lakini pia waliongeza vyanzo vya mapato ili watoe kwa wingi kujiwekea hazina kubwa mbinguni. Huo ndio utoaji wa kimkakati tunaopaswa kuwa nao katika fahamu zetu, katika akili zetu. Kuzalisha kwa wingi ili utoe kwa wingi. Kuongeza vipato ili kujiwekea hazina kubwa wapi? Mbinguni hazina kubwa inatokana na kutoa utoaji mkubwa sasa sio utoaji mkubwa kwa mara moja utoaji mkubwa unaweza kawa ni utoaji ambao ni endelevu unaanza laki moja baadaye unaongeza laki mbili baadaye inakuwa laki tatu baadaye inakuwa laki tano baadaye inakuwa milioni moja umeelewa kwa kweli unapopanuka na unafanya nini unapanua huo ndio utoaji wa kimkakati wa kanisa la kwanza sasa nibakiza dakika mbili naomba mniongezee dakika nane. ili niongeze kipande muhimu sana nacho ni 
wakati wa kugawa fursa kulingana na muda kwanza nataka tuondoe kisingizio cha kutokuwajibika kwa kazi ya Mungu ya hii ndio namba tatu mgawanyo wa wakati wa fursa kwa muda mgawanyo wa wakati wa fursa kwa muda mgawanyo wa fursa kwa muda ingawa nimeandika wakati na fursa lakini ni mgawanyo sasa ule wa muda tuna ndio tunauingia sasa ule mgawanyo sawa hakuna suluhu takaloulizo hapo usiogope <laughs> Aku kesi ndio nafuatilia. Tukao ni fasema namba watu wanafuatilia namba. Mimi nataka muelewe. Nataka muelewe kwa muda mfupi tunapojifunza muelewe. Nasema hivi hakuna kisingizio cha kutokuwajibika kwa kazi ya Mungu kwa sababu wote tumepewa saa shirini na nne kwa siku na wiki ina siku saba wote tumepewa fursa ya kupata kama ni ujuzi au kutumia vipaji tulivyo navyo ni maamuzi yetu ndio hutoa matokeo ya jinsi tulivyo kwa sasa yani ulivyo kwa sasa ni matokeo ya maamuzi yako lakini si kwa sababu hapakuwa na muda si kwa sababu hapakuwa na fursa mgawanyo wa muda wa saa 24 uko mara tatu saa nane mara tatu 24 ukiwa kwa tatu unapata nane na nilishasema huko nyuma hii ni kama nairudia kila muda upo kimkakati muda wa kulala kiafya unaotambulika ni saa ngapi nane haya muda wa kufanya kazi halali unaokubalika kisheria ni saa ngapi nane kwa hiyo kuna muda wa kulala saa nane kuna muda wa kufanya shughuli saa nane zinabakia saa ngapi sasa huo muda unaobakia saa nane ndio muda wa Mungu kwa hiyo unaugawa muda wa saa 24 mara tatu kwanza ni uchumi yani kufanya kazi saa nane. pili ni injiri muda wa injiri saa nane. tatu muda wa kupumzika saa ngapi nane. je hilo linawezekana haliwezekani na uliza linawezekana haliwezekani na uliza na linawezekana haliwezekani sasa kwa nini haliwezekani kama linawezekana kwa nini kwetu haliwezekani mapenzi ya Mungu ya muda aliyotupa mgao wake ndio huo anasema fanya kazi kutwa mchana usiku lala ule muda wa kutwa ni saa 16 saa 16 saa 12 ni nusu ukiongeza saa 4 na kuwa 16 maana yake ni kwamba saa nane unafanya kazi saa nane unafanya huduma na hasa huduma za kwetu zinafanyika kati ya alasiri 
mpaka hivi sasa si tuko hapa eh bado uko kwenye wakati bado uko kwenye wakati ingawa wewe umekuja saa kumi au saa kumi na moja saa nane zinatakiwa kwa saa ishirini nne saa nane zinatakiwa kutumika kwa ajili ya injiri na ili ufanye hiyo kwa ajili ya injiri na na kuchambulia vipengele tuchukue kwenye uchumi katika saa nane ndio muda wa kutumika kupata elimu na ujuzi kama unasoma ndio muda wa kushughulika na ajira au ujasiri ya mali lakini zaidi ndio muda wa kutumika katika vipaji vya uzalishaji na hapa mimi ningetanguliza vipaji vya uzalishaji kila mtu kuna kipaji alichopewa na Mungu cha kuzalisha. Hujakithamini, hujakitambua kwa sababu ya mtazamo na malezi na mazingira. Lakini kila mtu hapa ana kipaji. Na kipaji ndicho kinachokuajiri wewe. Umeelewa? Kinakupa kipato ambacho wewe ndiye muamuzi wa mwisho unayesema nataka kulipwa kiasi hiki nataka mapato kiasi hiki ajira ni mkataba umeambiwa nitakulipa kiasi hiki unataka hutaki unasema unataka kwa hiyo unalazimika tu lakini kipaji wewe ndio unayeamua umeelewa <laughs> hapo eh? ni pamoja na ujuzi pamoja na utaalamu wewe ndio unayeamua Wewe daktari unaweza kuajiriwa ukalipwa mshahara lakini unaweza ukawa na hospitali yako ukaajiri. Wewe si mwalimu unafundisha. Unaweza kaajiriwa shuleni ukafundisha lakini pia unaweza kaanisha shule na wewe ukaajiri walimu. Hmm. We ni muhasibu. Haya, kama ni muhasibu unajiri na kampuni eh. Unaweza kuanisha kampuni ukaajiri wa hasibu. Mm. Mm. Yaani taaluma ulio nayo unayoitumia kwa mwajiri. Unaweza kupata ufunuo kwa taaluma hiyo ukatengeneza ajira ukaajiri wewe ukawa ndio unayepata faida na wewe kunalipa wengine mishahara unasema peke yangu siwezi ndio huwezi kwa sababu mfumo wa Yesu Kristo sio wa mtu binafsi ni wa kijumuiya naweza mkajikusanya huyu muhasibu huyu mwalimu huyu daktari Eh, huyu ni mtu wa utawala mkawa na kikundi chenu. Umenielewa hapo? Na chochote mtakachokianzisha yuko atakayesimamia kutokana na taaluma yake. Na hivi ni vitu vinavyowezekana. Fursa zipo. Ni bwana nikasema kwamba tukiamua kwa kufuata mpango wa matumizi ya muda wa Mungu, akili itakuja. Sasa hivi haipo kwa sababu umejichanganya una utaratibu wa matumizi ya muda katika mfumo ambao Mungu anataka uwepo. Na kwa sababu Mungu hayuko katika nafasi ya kwanza kwenye muda wako hata uwezo wa kufunulia mambo mengine huna mawazo mazuri ya mbinguni yanakuja wakati Mungu amechukua nafasi ya kwanza. Haya. Kwa hiyo uchumi ni uzalishaji. Kwenye injili kuna vitu ambavyo saa nane lazima vifanyiwe kazi kwanza maombi binafsi pili ibada katika kusanyiko tatu mafunzo ya biblia nne sasa huduma za injili za kushuhudia tano kuwezesha injili sasa kifedha na kivitu hiyo unaweza kutumia saa nane ukayapanga masaa nane si lazima uwe na masaa nane mfululizo 
uweze kuyapata umeelewa eh? ila kulingana na mchanganyiko wa vitu tunavyofanya unapanga kwamba katika saa 24 lazima niwe na saa nane ambapo nafanya injiri utakumbuka niliwaambia kwamba mwanzoni wakati wa kufunga kwamba tuombe masaa matano unakumbuka eh hii tunapokuja kwamba saa moja hapa angalau tu tumeomba saa nne ninajua kuna saa nane za Mungu ambazo lazima saa nne zisizidi au zisipungue kwa maombi na si lazima uzipate zote kwa wakati mmoja ni ratiba tu nitaamka saa tisa nitaomba saa mbili nimemaliza baadaye nitapata saa moja katikati baadaye nitapata saa nyingine mwele hapo kwa hiyo saa nne umezipata kwa maombi saa nne ni kwa huduma za injiri hata kuwepo hapa ni sehemu ya injiri ni muda unatumika lakini ukitumika kwa kupokea lazima utoe unapotoa maana yake unahudumia injiri katika ule muda swala la mapumziko hilo linajulikana sikulala sikulala tu hakuna shughuli nyingine ni kulala sasa ni muda gani unatakiwa uubinye ili mwingine upate nafasi sisi shughuli zinachukua muda mwingi zaidi za kiuchumi alafu unafuata kulala ya injili wengine hata saa tatu hawana wakati ukipoteza saa tano umetumia vibaya muda wa Mungu na hiyo inakuathiri we mwenyewe kutokufanikiwa hata katika mengine afadhali ulale muda mfupi lakini uongeze muda katika injili ukifanya hivyo utaona matokeo yake wakati wa kuomba bila kukoma ni lini ni sasa luka 18 moja. kuomba Mungu siku ngapi siku zote maana ni nini maana ni kila siku haya soma matayo 9:37 matayo 9:37 Matayo sura ya tisa mstari wa 37 Biblia inasema ndipo alipowaambia wanafunzi wake mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache Unasikia mavuno ni mengi watenda kazi wachache Kwa hiyo kuvuna ni kila siku Kuomba kila siku kuvuna kila siku Sawa Soma matendo 20:35. Matendo 20:35. Katika mambo yote ni maonyesha ya kuwa kwa kushika kazi hivi imewapasa kuwasaidia wanyonge na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu jinsi alivyosema mwenyewe ni heri kutoa kuliko kupokea. Hayo yote ni majukumu yanakwenda sambamba ya kiroho ya kiinjili ya kiuchumi ile kwenda sambamba tumepitia kanisa la kwanza hivyo zikabili changamoto za kiuchumi kwanza uzalishaji pili utoaji wa kimkakati tatu wakati na fursa kwa wote ambao ndio tumeipitia sasa katika mgawanyo wa muda